Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous nous sommes quittés en Croatie et depuis nous avons repris la route en direction de la Grèce, en passant par le Monténégro et l'Albanie. Mais avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir notre nouveau générique. Bonjour, nous c'est Denis, Rimbaud et moi-même Cindy. Nous travaillons et voyageons à bord d'Arthur, notre camping-car qui vient tout juste de fêter ses 24 ans. Entre les talents de bricolage de Denis et mon calme olapien... La partie n'est pas gagnée. On vous partage ici toutes nos aventures, alors abonnez-vous, vous êtes sur la chaîne des Zèbres Nomades. Donc ça y est, on est arrivé au Monténégro. On est passé par une toute petite frontière hier, tout au sud de la Croatie, à une petite pointe, et donc on est passé par là. Euh, on a passé deux postes, celui euh, bah, qui nous permettait de quitter la Croatie et celui qui nous permettait d'entrer au Monténégro avec, euh, eh ben avec un, un policier à la frontière euh, qui euh, se faisait une joie de nous parler français, donc c'était très sympa. Cindy a fait de l'eau et Cindy a oublié les clés sur la porte de l'eau. Non, 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 j'ai pas fait l'eau. Et le, le, le coupable, le fautif, il est là. C'est mieux Parce que là, en fait, celle-là, tu vois, juste à côté de la clé de l'eau, ça c'est la clé du gasoil. Bien entendu, on n'a pas de double. Bien entendu, si on ne peut pas remettre de gasoil, on ne va jamais rentrer. Les clés sont récupérées. Bon, du coup, je n'ai plus aucune idée de où j'en étais. Mais Arthur prend l'eau. Ah, c'est ça que je disais. Mais Arthur prend l'eau. Arthur prend l'eau. Et il prend l'eau de manière assez importante puisqu'il nous arrive parfois d'arriver le soir et euh, bah, d'avoir un matelas mouillé. C'est pas terrible pour dormir. Donc on évite euh, de rester trop longtemps sous la pluie. Et donc une semaine entière de pluie, c'est un petit peu trop pour lui. Et, euh, et puis en plus on risque de l'abîmer. Donc euh, on ne va pas prendre de risque tant qu'on n'a pas réparé cette infiltration. Donc euh, ben, on a repris la route. Et puis là on part en direction de l'Albanie. Euh, on se dit qu'on découvrira le Monténégro quand euh, Arthur sera équipé pour affronter euh, des trompes d'eau. Keep us from partying 
d'intempéries, de pluie, d'orage, de, euh, de fuite. Donc, euh, eh bien, aujourd'hui, on va aller prendre la direction pour... Euh, euh, de la laverie parce qu'on a du linge à faire et puis, euh, et puis ben, on va continuer de descendre parce qu'il faut vraiment qu'on quitte ce temps qui est encore prévu pour un mois on est en alerte dans le pays donc euh, bon je pense que je pense que c'est notre dernière journée au Monténégro on est toujours au Monténégro il pleut toujours également, euh, mais un tout petit peu moins, ça s'est calmé depuis une heure ou deux. On vient de faire une lessive en ville et on a vu un super point de vue à côté qui s'appelait les petites chutes du Niagara. Euh, ça avait l'air vraiment joli, sauf qu'on vient d'arriver sur place et la rivière est asséchée. Albanie. Albanie, un pays euh, où on avait l'intention de se poser un petit peu plus. Malheureusement, eh bien, les intempéries, bien évidemment, s'étendaient à l'Albanie, puisque ce sont quand même deux assez petit pays. Euh, malgré tout, on a quand même pu profiter de ce de ce pays euh, et des personnes également. Alors l'Albanie, il faut savoir que c'est pas forcément un pays très riche. Euh, on y croise très facilement euh, des scooters sans casque, des scooters aménagés, comme euh, je les ai appelés, des, des petites charrettes tirées par des ânes euh, ou énormément, énormément de vieilles merco. Par contre, on y a trouvé vraiment des gens très gentils avec euh, le pêcheur qui voulait absolument nous donner son poisson et à qui on n'a rien pu offrir en retour parce qu'il ne voulait rien. Euh, on a même eu droit à des tomates. Euh, voilà, c'est vraiment une mentalité très très différente puisque là-bas, les gens n'ont pas forcément grand-chose, mais s'ils ont en trop, ils préfèrent par partager. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, eh bien, euh, dont on n'a plus forcément l'habitude. On a plutôt l'habitude de revendre nos baskets sur Vinted plutôt que de les offrir aux voisins qui en auraient éventuellement besoin. Donc, c'est quelque chose euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié et on espère pouvoir y retourner pour... Euh, pour rencontrer davantage de personnes et puis euh, s'immerger un petit peu plus dans cette, euh, dans cette culture. Alors on se trouve à Polinia qui est une cité grecque fondée en terre illyrienne à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc c'est une des plus importantes cités antiques à porter le nom du dieu Apollon. sur l'autoroute, on était en train de descendre en Grèce et euh, on a vu ces fouilles qui étaient sur le, sur le côté de l'autoroute, pas très loin, juste à 2 km. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une petite visite. Et en fait, euh, ben quand on est arrivé, on s'est rendu compte que c'était des fouilles franco-albanaises.
It's okay? Like so. Ali!
actuellement dans un endroit fantastique. Euh, C'est le site des météores qui se situe dans la vallée euh, de la Péné, en Grèce. Et donc en fait, ce sont des formations géologiques qui montent un peu comme des salamites euh, et sur lesquelles ont été construits euh, bien une multitude de monastères. Alors euh, selon une légende mythologique, en fait, ce seraient des météorites, d'où leur nom, euh, qui seraient tombés du ciel et auraient formé donc ces, euh, toutes ces hauteurs pour que les ascètes puissent aller prier au plus près, euh, au plus près du ciel. Non, c'est pas vrai. C'est Seiya, des chevaliers du zodiaque qui s'entraînaient ici. <rire> c'est pour ça que euh, ils lancent des météores. Oui, <rire> c'est sûr, c'est ça. Pourquoi tu avances comme ça Alors, Si vous ne le savez pas, Denis a le vertige. S'il avance comme ça. Voilà. Donc s'il avance comme ça, on crame. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. On a eu une semaine un petit peu chargée. On est à côté d'Athènes. On a visité un petit peu Athènes, mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. On a travaillé un petit peu cette semaine sur un autre dossier. Cindy écrit des bouquins. Et donc, euh, après l'apparition du tome 1 de Alice, du tome 2, il y a maintenant le tome 3 qui va sortir dans une semaine à l'heure où je vous parle. Et donc, euh, voilà, on a eu un petit peu de travail. Euh, ça sortira en précommande à partir du 30 novembre donc si vous voulez connaître un petit peu je vous laisse aller voir sur édition lzn.fr vous trouverez donc sur édition lzn comme les zèbres nomades.fr toutes les infos sur le tome 3 euh, voilà ça a été un gros travail de la part de Cindy et donc du coup on est très content que ça puisse enfin arriver à cette sortie du tome 3 de la saga des trois livres d'Alice. Je vous laisse aller voir un petit peu tout ça, ça a été une, une grande histoire qui a commencé tout simplement en voulant sortir un, un bouquin, son bouquin et qui a, qui a continué sur... Euh, ben, une petite explosion des ventes et donc on est très content que ça ait très bien marché. Ce troisième volet de la saga des trois livres d'Alice sort le 30 novembre à midi en précommande avec un petit cadeau pour les 500 premiers et un mois plus tard sera la sortie officielle. Donc ça sera le 3 décembre précisément. Je regarde mon chef pour voir si je ne dis pas de bêtises. <rire> voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de laisser un petit pouce. Ça nous fait très plaisir et un petit commentaire. Je sais que il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos le dimanche matin à 8h30. Euh, on est là... Euh, on les met toujours en première et donc on se retrouve un petit peu à regarder ça avec tout le monde. C'est toujours très sympa de vous retrouver tous les dimanches matin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous aurons euh, la Grèce et, et donc du coup, on va passer un petit mois en Grèce. On vous racontera tout ce qui va se passer. Euh, voilà, il y a eu euh, des, des rebondissements euh, et donc euh, d'ici peu, des prochaines aventures. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao Let's leave the past behind. Et, euh, et un mois plus tard euh, sortira euh, le livre en. C'est fou de, de, de s'arrêter. On est arrivé au Monténégro, on est passé par là. La... Le truc dingue, j'ai pas envie. <rire> en, mieux, en train de faire un tout 4 4 <rire> Ils vont se dire, putain, je sens où encore. Allez Me and you.